ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂൽ അഥവാ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോണിനെ കുറിച്ചാണ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂലിനെ പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് വീതം സെന്റൻസുകളുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം റഇതുൽ വലദ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു യഖ്റഉൽ കിതാബ അവൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം റഇതുൽ ബിൻത ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു തഖ്റഉൽ കിതാബ അവൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലെയും രണ്ട് സെന്റൻസുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ഇസ്മുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം റഇതുൽ വലദ ഞാൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു യഖ്റഉൽ കിതാബ അവൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾക്കിടയിലും നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ചേർക്കുകയാണ് റഇതുൽ വലദ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന യാതൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലതി അതേപോലെ തന്നെ അല്ലത്തി ഈ രണ്ട് ഇസ്മുകളാണ് അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂൽ ഈ ചേർത്തി പറഞ്ഞ വാചകമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ യാതൊരുവനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണമായി അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ സെന്റൻസിലേക്ക് യക്റൌൽ കിതാബ എന്ന വാചകം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതൊരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിലെ യക്റഉൽ കിതാബ എന്ന വാചകം അതിന് സ്വില എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലെ തക്റഉൽ കിതാബ എന്ന വാചകം അതിനും സില എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട സിലയിൽ അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂലിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുസ്തത്തിറായ ഒരു ലൊമീറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യക്റഉൽ കിതാബ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മുസ്തത്തിറായിട്ടുള്ള ഒരു ഹുവ അതേപോലെ തന്നെ തക്റഉൽ കിതാബ എന്ന സിലയിലെ മുസ്തത്തിറായ ദൊമീർ ഹിയ ഇങ്ങനെ ഇസ്മുൽ മൗസൂലിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഈ ദൊമീർ മുസ്തത്തിറിനാണ് ആ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അൽ അസ്മഉൽ മൗസൂല ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം മുഫ്രദ് മുദക്കർ അല്ലതി യാതൊരുവൻ മുഫ്രദ് മുഅന്നസ് അല്ലതി യാതൊരുവൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മുസന്നയിലും അതേപോലെ ജമയിലും നമുക്ക് കാണാം അല്ലതാനി അല്ലത്താനി രണ്ടും മുസന്നകളാണ് ഒന്ന് മുദക്കറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് മുഅന്നസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലതീന അല്ലാത്തി ഇവ രണ്ടും മുതക്കർ മുഹന്നസാണ് എന്നാൽ ജംഅുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന രണ്ട് ഇസ്മിൽ മൗസൂലുകൾ കൂടിയുണ്ട് മൻ മാ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മൻ എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഒക്കല അഥവാ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഖൈർ ആക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും നമ്മൾ മാ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇലാമൻ അഹ്സന ഇലൈക്ക നിന്നോട് നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവരോടൊക്കെ നീ നല്ല രൂപത്തിൽ വർത്തിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മാ എന്നുള്ളത് വല തഖ്ഫു മാ ലൈസ ലക്ക ബിഹി ഇൽ നിനക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ യാതൊന്നിന്റെ കൂടെയും നീ കൂടരുത് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മായും ഈ മാ അൽ ഇസ്മുൽ മൗസൂലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ അസ്മാവുൽ മൗസൂലകളും മഅരിഫ എന്ന ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നെക്കര മഅരിഫ എന്ന രണ്ട് ഇനത്തിലെ മഅരിഫ എന്ന വകുപ്പിലാണ് ഈ അസ്മാവുൽ മൗസൂലകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത്